ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோவை ஃபேஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாத்துக்கும் ஃபேவரட்டான சிக்கன் பீட்ஸா இதை ஓவன் இல்லாமல் ஈஸ்ட் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற கடாயை வச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு மாவு பிசையணும் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் கால் கப் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதோட ஒரு மூணு டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா பிசையணும் நம்ம பிணையும் போது மாவு நம்ம கையில் ஒற்ற அளவுக்கு அதனோட கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை நல்லா பிணையணும் பத்து நிமிஷம் மாவு நல்லா பிணைஞ்ச பிறகு ஆயில் மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டேம் கிளாத் வச்சு அதை மூடி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதை ஊற வைக்கணும் இப்போ இது ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் இதுக்கிடையில் நம்ம இதுக்கு தேவையான சிக்கனை ரெடி பண்ணலாம் இப்போ சிக்கனை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மேரினேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் கால் டீஸ்பூன் சீரக பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேட் மசாலா கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கணும் இதோட போன்லெஸ் சிக்கன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் வர மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் இங்கே ஒரு பீஸாக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவை நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா எவ்வளோ பீஸா வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவை கூட்டிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போ பீஸா சாஸ் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பெரிய வெங்காயத்தை இது மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்குங்க அதோடு ரெண்டு வர மிளகாய் ஒரு தக்காளி ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு பல் சேர்த்து அரை கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு விசில் விடுங்க இது இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிருக்கும் நல்லா ஆற விட்ட பிறகு அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும் இப்போ பீஸா சாஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான அந்த மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் கொஞ்சமாக மசாலா அதில் ஆட் பண்ணி வணக்கி விடுங்க அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி வணக்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கின உடனே பாக்கி இருக்கிற மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணணும் இதோட நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கி கெட்டியான பிறகு அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கிச்சப் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதோட கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் சுகரும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கணும் மசாலா கடாயில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா வதங்கின உடனே அதோட ஒரு டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதுனால சாஸ் நேச்சுரல் ரெட் கலரில் இருக்கும் இப்போ சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீஸ்க்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீஸ்க்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் இதோட மீதம் இருக்கிற மசாலாவில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆன உடனே நம்ம ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு அதை நல்லா வதக்கி விடணும் இப்போ சிக்கன் பீஸ்க்கு நல்லா குக் ஆகி இதில் இருக்கிற மசாலா எல்லாமே அதில் கோட் ஆகிருக்கும் இப்போ மசாலாலாம் ட்ரை ஆகி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம டாப்பிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுற சாஸும் சிக்கனும் ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பீஸா பண்ணுறக்கு கடாயை ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு கடாயில் கல்லுப்பு ஒரு ரெண்டு கப் சேர்த்துக்குங்க அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க 
இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு எல்லா குக்கர்லேயும் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண உப்பை தான் நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரியே நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் பேக் பண்ணுற ஐட்டங்களுக்கு இந்த உப்பையவே எடுத்து வச்சு ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கடாயை ஒரு வெயிட்டான பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் இந்த கேப்பில் நம்ம பீஸா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம மாவை எடுத்து பார்த்தோம்னா மாவு கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாயிருக்கும் இப்போ இது மாதிரி மாவை நல்லா பஞ்ச் பண்ணி பிசையணும் இப்படி பஞ்ச் பண்ணி பிசையும் போது உள்ள இருக்கிற ஏர் ஹோல்ஸ் எல்லாம் போயிடும் இப்போ மாவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வைங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி எல்லா இடத்துல நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க உங்ககிட்ட பீஸா ட்ரே இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா இது மாதிரி ஏதோ ஒரு அலுமினிய பிளேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆயில் க்ரீஸ் பண்ண ட்ரேல ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் ஓரங்களை இது மாதிரி விரலால் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதில் ஒரு ஃபோர்க் எடுத்து இந்த மாதிரி குத்தி விடணும் இப்படி குத்தி விடுறதுனால நம்ம பேக் பண்ணும்போது மாவு மேலே எலும்பாமல் இருக்கும் இப்படி நல்லா ப்ரிக் பண்ணி விட்டோடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பீஸா சாஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் நம்ம ஃபோர்க்கில் ப்ரிக் பண்ணனால இந்த சாஸ் எல்லாம் நல்லா உள்ளரங்கி பீஸாவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் ரெடிமேட் பீஸா சாஸை விட வீட்டில் பண்ணுற பீஸா சாஸ் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாஸை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு சீஸை இது மேலே கிரேட் பண்ணி விடணும் நார்மலாக பீஸாவுக்கு மொசரலா சீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் இங்கே ப்ராசஸ்டு சீஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் எந்த சீஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சீஸ் எப்படி கிரேட் பண்ண உடனே நம்ம டாப்பிங்ஸ்க்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸை இதில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஆனியனையும் கேப்சிகமையும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸில் கட் பண்ணி மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே க்ரீன் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் எல்லோ ரெட் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பீஸா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கூட டொமேட்டோஸை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் இப்போ வெஜ்ஜீஸும் சிக்கனும் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் சீஸை கிரேட் பண்ணி விடணும் இப்போ நம்ம சிக்கன் பீஸா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பேக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலாக இது மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தூவி ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கடாய் நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பீஸா ட்ரையை இதில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓரமெல்லாம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக அதை ப்ளேஸ் பண்ணணும் ப்ளேஸ் பண்ண பிறகு அதை கேர்ஃபுல்லாக ப்ளேட் போட்டு மூடி ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் வைக்கணும் ஸ்டவ் ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் எயிட் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது பீஸா நல்லா பேக் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் ஃபோர் விட்டு இது மாதிரி குத்தி பார்க்கும்போது மாவு இதில் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா பீஸா நல்லா பேக் ஆகிருக்குதுன்னு அர்த்தம் எனக்கு இங்கே எயிட் மினிட்ஸ்லேயே பேக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பேக் ஆகலைன்னா திருப்பியும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுருங்க இப்போ பீஸா ட்ரேயை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற வைங்க இந்த மாதிரி பீஸாவை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம பீஸா வெளியே சாப்பிட்றத விட சூப்பராக நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்